ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ടോ ചേട്ടനെ ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ തരിച്ചു പോണ ഒരാളാണ് തരിച്ചുള്ള എന്റെ യാത്ര വളരെ കൂളാണ് ഹമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ബോൾഡ് വാ ഇതിനെ ഇനി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു ഹീറോ അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രാന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊണ്ടേ പോകും അങ്ങനെ ശശിയേട്ട് വീട്ടിച്ചെല്ലും ശശിയേട്ടന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ സീമ നേരത്തെ അപ്പുറേ വന്നു സീമ എനിക്ക് കിട്ടു എനിക്ക് ആകെ എല്ലാണ്ടൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ വരിക അങ്ങനെ ശശിയേട്ടൻ അന്നേരം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ അത് വെച്ചേക്കണം അവിടെയൊക്കെ കയറിയിരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസിഡന്റുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നമസ്കാരം പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ മൂന്ന് അതിഥികൾ മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ടോ ചേട്ടനെ ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല അല്ല എനിക്ക് അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടി അമ്മയുടെ തിരിച്ചു എനിക്ക് തരുവേം ചെയ്തു അത് വല്ല ട്രോളായിട്ടുണ്ട് ജയഭാരത് ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് അവരുടെ പഴയ കാലം ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പോയി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാട്ടോ നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വന്നാലേ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് കാണുന്ന സിനിമയിൽ ആളല്ലേ അച്ചാന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി കൊതിച്ചാളാ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇരിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം പിന്നെ യു എസിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ യാത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മൾ ഇമ്പം സിനിമ മാറുന്ന ഇമ്പം മാറുന്ന കഥകളുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകണം കുറച്ചു നേരം അല്ലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരവില് എന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാനായിരുന്നു എടുത്തത് തിരിച്ചു വരവ് എനിക്ക് ഇഷ്ട അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇമ്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ചീഫ് എഡിറ്റർ ആണ് എന്റെ അതേ സ്ഥാനമാണ് ഈ ചാനലിന്റെ എന്റെ അതേ സ്ഥാനമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് ആ പണി എങ്ങനെയുണ്ട് അത് കൊള്ളായിരുന്നു ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി കരുണാകരം പക്ഷേ അങ്ങ് ചിലിയുടെയാണ് ഇതൊരു മാഗസിന്റെ ആണ് അത് ശ്രീജിത് ചന്ദ്രനും ഞാനുമായിട്ട് കുറെ ദിവസത്തെ അല്ലെ കുറെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ഇല്ല 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 അന്നേരാ ഇമ്പം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളെ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇപ്പം അതിന്റെ പ്രൊമോഷനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെയും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഈ സിനിമ എല്ലാവരും ഇത് കാണണം കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ആ ഈ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ടർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായ വേഷങ്ങൾ കിട്ടണം ഇതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ സിനിമ കാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മല്ലൂസ് അല്ലെ മലയാളീസ് എല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഒന്നും വലിയ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഇത് ഒരു നല്ല വേഷമാണ് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുക ഒരു വിശ്വാസമാണല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും ചേട്ടനെ തേടി വരുന്നത് അന്ന് തന്ന അതേ സ്നേഹം പുതിയ തലമുറ പ്രേക്ഷകരും ചേട്ടന് തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയണത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടപാലം എന്താ പറയണത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പടങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷനോ പടങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പടങ്ങൾ വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ഈ പടം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ പടത്തിലെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കണത് അന്ന എനിക്ക് പടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല പടം ഉണ്ടായിരുന്നു പടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഞാൻ തനിച്ചു പോണ ഒരാളാ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ അറിയാം ഞാൻ തനിച്ചു പോണ ഒരാളാ ആ തനിച്ചുള്ള എന്റെ യാത്ര വളരെ കൂളാണ് വളരെ വളരെ എന്താ പറയണേ ഹമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ബോൾഡുവാ ഞാൻ വിനയ ഗുനയനല്ല ഒരു സംശയമില്ല എനിക്കായിട്ടൊന്നും കഴിയില്ല എന്നും ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു ഹെവൻലി ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നും ഒക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിനയ ഗുനയനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ബോൾഡാണ് ബിക്കോസ് അതെൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതെൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഞാൻ വന്ന വഴി അതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇല്ല എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടാകാനും പറ്റില്ല എനിക്കവിടെ കംഫോർട്ടബിൾ സോണിലെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്കും കൂടി ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ സോൺ വന്നു ഇതിനെ ഇനി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹീറോ വേറൊരു ഹീറോയെ പറ്റി മലയാള സിനിമ ആദരിക്കുന്ന വേറൊരു ഹീറോ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ഹീറോ അയാളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിനയം ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഈ ആക്ടർ ഈ ഹീറോ പറഞ്ഞു ഈ അപ്കമിങ് ഹീറോ പറഞ്ഞത് അന്ന് മീഡിയയിൽ വന്നപ്പം ആ മറ്റത് എങ്ങെടുത്ത് മറ്റത് അഭിനയം വിട്ടു മമ്മൂട്ടിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാക്കി ഇത് വന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അയക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഞാൻ ഒതുങ്ങി പ്രവർത്തിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോയത് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂക്കാടൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുവാണ് അപ്പം വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനും കുട്ടിയേട്ടനും മമ്മൂക്കാം ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം കുട്ടിയേട്ടൻ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു മമ്മൂക്കായെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ അഭിനയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് കുട്ടിയേട്ടൻ പറയാണ് മമ്മൂക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ആർത്തിയാണ് അതല്ല ക്യാപ്ഷൻ അഭിനയത്തിന്റെ ആർത്തിയാണ് അതാണ് സത്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ മമ്മൂക്കാന് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ആർത്തിയില്ലേ എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വരെ അവിടെ അഭിനയത്തിന്റെ ആണ് അവിടെ എഴുതുമ്പം മമ്മൂക്കാക്ക് ആർത്തി എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആർത്തി തീരുന്നില്ല അതാണ് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഭാഷ തീരുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ടതാണ് അത് കൃത്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാ അന്നേരത്തേനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിരുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രാന്തായോ എന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നും പക്ഷെ അല്ല മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിനയം ഒരു ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അതിനോട് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നല്ലേ അതെ 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 അതാണ് ഈ ഹീറോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഹീറോ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ടി വിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രാന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇല്ല കൃത്യമാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ തമ്പുലൈനുകളാണ് ഈ മലയാള സിനിമ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എവിടെ പ്ലസുകളുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല എന്താ പറയുന്നത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനും സ്നേഹം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനും സ്നേഹ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മീഡിയയോട് ഞാൻ സരൂട്ടാണ് ഈ മീഡിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മീഡിയ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുറുക്കു കൊടുക്കും അതെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂടെ എനിക്ക് ഇന്നുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അവര് നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മീഡിയ വേണം മീഡിയ എന്തെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആരാണ് ഞങ്ങളെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യു
ഇന്നും ലാലു അലക്സ് പെറോത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ലാലു അലക്സിനെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു അന്നേരം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട വഴി ജയഭാരതി ആ മാഡം മാഡത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സമയം ഇതൊക്കെ അന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടവർ ഇതെല്ലാം എന്നെയും ആ മാഡത്തെ ഓർക്കാൻ ഇടയാക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണത് അത് വന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് ഓർക്കുകയില്ല അന്നേരം അത് വലിയൊരു പ്ലസ് തന്നെയാണ് ആ പ്ലസിനോട് എപ്പോഴും എനിക്ക് സല്യൂട്ടാണ് അതിനെ എന്നും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ലാലു വത്സൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ അത് സത്യസന്ധമായി കൊടുത്താൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പ്രേക്ഷകർ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സ് അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണല്ലോ ഇവിടെ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് അഭിനയത്തിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാം സത്യ എന്നെ കുറിച്ച് കൃത്യം അറിയാവുന്ന ആളാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന രീതി മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊണ്ടേ പോകും അതെ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അല്ല ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തില് ഉഷാക്ക ചുമ്മാ ചിരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊണ്ടേ പോകണം പറയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈ പ്രൊഫഷന് കേപ്പബിൾ അല്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മെഡിക്കൽ അല്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയണ്ടേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെഡിക്കൽ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വലിയൊരു ആക്ടർ ഒന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എവിടെയോ എന്നിൽ ഒരു ആക്ടിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അന്നേരം അത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ടാങ്ക്സ് ഒത്തിരി ടാങ്ക്സ് എന്തായാലും ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ രണ്ടു വാക്കുകളും ആ തലക്കെട്ടിന്റെ തമ്പിലേന്റെ വാക്കുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആവർത്തിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന എന്നോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവർത്തിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ആവർത്തിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചേട്ടനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ദിവസം ഇരിക്കാം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ നമുക്ക് സിനിമ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ഞാനതാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഇമ്പം എങ്ങനെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാം ആളുകൾ എങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ആ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ ഇത് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവരൊക്കെ വന്നത് എനിക്കറിയാം ഇവര് ഈ റോളിൽ ഈ മാഡം വന്നത് മീര വന്നത് ഇർഷാദ് വന്നത് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം കാരണം അതിന് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് മുതൽ മിനിമം ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ശ്രീജിത്ത് ഞാനുമായിട്ടും ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന മിസ്റ്റർ മാത്യു മാമ്പറ എൻ്റെ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അഭിനയമാണ് പുള്ളി ആദ്യമേ തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അന്നേരം ബാംഗ്ലൂര് എനിക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ മാത്യു മാത്യു മാമ്പർ അന്നേരം ഞാനും മാത്യു
പുള്ളിക്കറിയാം പുള്ളിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ പുള്ളി ഈ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ വന്നതും ഇതിലേക്ക് ആയതും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പുള്ളി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ ഇദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം പിന്നീടാണല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസറായി അന്നേരം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഒരു ആ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് ഒന്നത് പിന്നെ ശ്രീജിത്ത് ഡയറക്ടർ ഞാൻ പഴയ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അതിലാണ് ഇപ്പോഴും പോണത് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ പോലും ഉള്ളു ഞാൻ പഴയ ക്ലാസ് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ എന്നെ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ കാലഘട്ടത്തോളം ഇത്രക്കും ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടറാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാം എല്ലാം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ശശികേട്ടൻ ഐ വി ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് എപ്പോഴും ഈ ശശിയേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു മാഗസിൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ശശിയേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരു മാഗസിൻ അധികം വിട്ടു പോയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലീഡിങ് മാഗസിൻസ് ഉള്ള അന്നേരം അതിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ ശശിയേട്ടൻ ഞാൻ ഈ ശശിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിങ്ങിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ചാൻസ് ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഗേറ്റേൽ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വരുമ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ടാണ് വീട് വലിയ ഗേറ്റാണ് നുങ്ങമ്പാക്കം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ നാപ്പലയാണ് മാലിംഗപുരം നേരെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അങ്ങ് പറയുക പറയട്ടെ ശശിയേട്ടന്റെ വീടിന് മുമ്പ് പോയി നിൽക്കും ശശിയേട്ടൻ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ മെയിൻ ഡോർ തുറന്നു വരുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും അന്നത്തെ ബാക്ക് എഞ്ചിൻ ഓട്ടെ മഡ്രാസിലാണ് ബാക്ക് എഞ്ചിൻ ഇട്ടു മഡ്രാസിന്റെ ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ മേഴ്സിലസ് ബെൻസ് ഇരിക്കുന്ന സുഖ നല്ല റോഡ് രാവിലെ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് എടുത്ത് ഇട്ടേക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് മൂന്നാ പല ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും പല ഓഫീസിലും കേരളാണ് ജോലി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ റോമി വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ശശിയേട്ടൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലും ശശിയേട്ടന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഒന്ന് ഓട്ടോറിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ മൂന്നാർ പ്രാവശ്യം അല്ല ഞാൻ വാ എന്താണ് അല്ല ഞാന് ഈ ഗാനം മറക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ശശിയേട്ടന്റെ പടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ റെപ്രസെന്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം സകല സിനിമയും ഞാൻ കാണും അന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ഷറീഫ് സാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടുതലും ശശിയേട്ടന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഷറീഫ് സാറിന്റെ ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു ഡെഫിനറ്റ് ആ വേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പുള്ളി ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു അന്നത്തെ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത്തി എന്റെ ചെറു വളരെ വളരെ മേ ബി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മേ ബി തേർട്ടി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആ ആ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിളിക്കാം ചെല്ല താങ്ക് യു ഓ ശശിയേട്ടന് നേരിട്ട് കാണാനെത്തു ഞാൻ ഹാപ്പിയാ ചാൻസ് കിട്ടോ കിട്ടാതിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവളുടെ രാവുകളുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം ഈ നാടിന്റെ എന്റെ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറയണോ അല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക അങ്ങനെ പോണു ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നര ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ദൈവമേ വിചാരിച്ചു വീണ്ടും പോയി ഒരു പടത്തിൽ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളിങ്ങനെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശം നോക്കി കിടക്കുമ്പോഴേ ചെന്നു എന്തോ വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഇരിക്കുന്നു ഇല്ല ഞാൻ നിന്നോളാം എഴുതിയിരിക്കേ ഞാൻ ഇരുന്നു സീമ അന്നേരത്തിന് അപ്പുറം വന്നു സീമേനെ കണ്ടു സീമേനെ സിനിമയിൽ കണ്ട സീമേനെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഓക്കെ ഹാപ്പി അമ്മയും വന്നു ചേച്ചേട്ടൻ്റെ അമ്മേ അമ്മേനെ എന്നാൽ ഞാൻ എന്നോട് ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് ജിയോ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് അറിയാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത പടം ഈ ഗാനം മറക്കും ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ കുടിക്കാൻ വല്ല പണമൊന്നും വേണ്ട കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ സിവ എന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ ശശിയേട്ടം ഒന്നും
അമ്മനെ എങ്ങനെയാ വിളിച്ചത് ശശി വിളിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയ പടത്തിന്റെ പേര് മീൻ മധു ജോസ് അന്നത്തെ സ്വപ്ന ജയൻ അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അഭിനയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എപ്പോഴാ വരണ്ട് എന്നാ കൊല്ലത്തേക്ക് വരണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജയിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഏകദേശം ആ മാസം പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഇന്ന് മൂലം ഇന്ന് വരെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ വർക്കാണെങ്കിൽ ആ പടം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സമയമായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടം മുതൽ നമ്മളൊന്ന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക അന്ന് അത് ആ ശശിയേട്ടന്റെ ട്രി ഇത് ശശിയേട്ടൻ ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സീനിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാണിയല്ല അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇല്ല അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് വരുത്തിയാൽ റൂമി വിളി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകേണ്ട സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞു ജയ്ക്കിപ്പിനോട് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചോളാം അതായത് എനിക്കൊരു അഡ്വാൻസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ദൈവം എനിക്ക് ഈ ചിന്ത വരെ കുഴപ്പങ്ങളില്ല വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ജയ്ക്കിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പരിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എന്നാ വരേണ്ട ബാക്കി കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് പോയി അവരെയും തുറന്നു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് കുറെ സിനിമകളാണ് ശശിയേട്ടന്റെ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ വരിക അങ്ങനെ ശശിയേട്ടൻ ടി വി മേടിക്കും അന്നത്തെ വി സി പി വി സി ആ മേടിക്കും അന്നേരം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ അത് വെച്ചേക്കണം അവിടെയൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന പടം കാണാം നമുക്ക് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമായി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അന്നേരം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയില്ലേമയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാരും അതിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് നമ്മള് അതൊരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് ജീവിത കഥയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസിഡന്റുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അന്നേരം ആവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹവും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹവും ഒരു ഗുരുത്വവുമാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ പേരെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എൻ ശങ്കർനായ് സാറാണ് എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ള ആൾ ശരിക്കും എൻ്റെ സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കൂടാ അല്ലെ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊല്ലങ്കാർ ഒരു നിസാർ റഹീമാണ് എൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നൗ ഈസ് നോ മോർ പിന്നെ അടുത്ത ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടു ഉമ്മൂക്കയാണ് കെ പി ഉമ്മർ ഉമ്മൂക്കയാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊമോട്ടർ എനിക്കിതൊരു നീണ്ട എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആള് എനിക്ക് നീണ്ട ഒരു ഉമ്മൂക്കയുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ ഇപ്പോഴും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ചെന്നൈയിലുള്ള യെസ് ഞാൻ എനിക്കറിയാം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇരിപ്പാണല്ലോ മനസ്സിലായി ഇരിപ്പ് എന്നാന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ റോളുകളിലൂടെ ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ റൈറ്റർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ വന്ന് എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്കോട് ഒരു എന്നെ കൂടെ അങ്ങ് ഇൻസ്പയർ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ വിഷമാണ് ചെറുതായിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഏതായാലും ഇത് എം ജി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് കുന്തവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണം ജൂണിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കഥ കേട്ടേക്കണം എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ മഡ്രാസ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കാലം അതേ സിനിമയിൽ പേരെടുത്ത ഒരു ആക്ടറായി മാറുന്ന ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്നേരം എനിക്കിപ്പോ ഒരു നാപ്പത്തെട്ടൊക്കെ അല്ലേ ആയിരുന്നു ചേട്ടാ നമ്മള് തമ്മിൽ ഇരിക്കണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ എന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സിനിമയല്ല ജീവിതം ഒന്നും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ട കഥ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ടി ജി രവിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പം ചേട്ടനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി ജി രവിയുടെ ഒരു ഇന്റർ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് നമുക്കിത് എനിക്ക് സിനിമയാണ് എന്റെ ജീവിതം സിനിമയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് ലാലു ഒരു മൂവി ആക്ടർ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും 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 അന്നേരം ആ സിനിമയാണ് എനിക്കെല്ലാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം നമുക്ക് വൈകാതെ എടുക്കണം പിന്നെ മറന്നു പോകും ചേട്ടാ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയില്ല അതിൽ നമുക്ക് ദൂരം പറയാണ്ട് ചേട്ടന് ഓരോ കഥകൾ വരും തോറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെ അത് ഞാൻ പിടിക്കില്ല ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചേട്ടാ ഞാൻ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടൻ അയച്ചു തരും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല അല്ല ഞാൻ സീരിയസ് പറയണം അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ഇന്റർവ്യൂ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കാണാൻ പറയും കണ്ടിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കും എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഇതിൽ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു മാഗസിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ വേഷം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രേക്ഷകരാണ് വിധി എഴുതേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മിര മേഡം നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരവ് എന്ന സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം അന്ന് കണ്ട അതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി മാറി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വേറൊരു രീതിക്ക് ഗെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പം മീര മേഡം ഉള്ളത് ഒത്തിരി സന്തോഷം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്ത ജീവിത കഥകളുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അന്ന് വന്ന പോലെയല്ല മലയാള സിനിമകൾ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എനിക്ക് തെരഞ്ഞ വരയ്ക്കും എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്ട്രോങ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് പിന്നെ സാറും അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ എൻജോയിങ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഹി എൻജോയ്സ് എസ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ പടത്തിലും അവരുടെ ഈവൻ ആസ് ഹി ഇസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹിംസെൽഫ് പടത്തിൽ പോലും അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് രണ്ട് പേരും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ തമ്മിൽ പേഴ്സണലി അവർ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ പ്രൊഫഷണലി ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ഉള്ളവരാണ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നീടും പോയിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ ദ സെയിം വിഷൻ സെയിം ഫോക്കസ് ഒരു സ്ഥലത്തില് സി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാൻ ഹാസ് ടു ക്യാരി ദി എൻറ്റയർ ബേർഡൻ പക്ഷെ ചില സമയം ആ ബേർഡൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് തളർന്നു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ് ദ വൈഫ് ഓർ ദ ബെറ്റർ ഹാഫ് ഓർ ദ സ്പൗസ് ഹാസ് ടു കം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്യാരി ദാറ്റ് ഓർ ടേക്ക് ദ സപ്പോർട്ട് ഓൾസോ ചില സമയം അ വുമൻ ഓൾസോ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓർ ഷി ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഏനോ തൊളടു തൊള ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ അലോങ് ടുഗദർ ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് സംടൈംസ് നമ്മൾ ഈ തിങ്സ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഒതുക്കിട്ട് ഈ ലോങ് ടേം ഫോക്കസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സോ ഇമ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തമായ ഐ മീൻ പേഴ്സണൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഡിസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സൈഡിലാക്കിയിട്ട് മെയിൻ തിങ്സ് ലെ ടു ദ ബിഗ് വിഷൻ ഓഫ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കതിൽ ഐ ഗോട്ട് ടു വാച്ച് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ആഡിലായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഇതിന് മുൻപ് വർക്ക് ചെയ്തത് തന്മാത്ര കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരുപാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു വളരെ വോട്ട് യു സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവരോട് ഒരു ഫ്രെ
എന്താ പറയാം ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആവാൻ പാടില്ല ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾ കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേക്ക് നമ്മൾ കാരണം എന്ത് വിധത്തിലും ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരാൻ പാടില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു നോട്ട് ഓൺലി ഡു മൈ ജോബ് ബട്ട് ഓൾസോ മേക്ക് ഹിം ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സ്റ്റുപ്പിഡ് that i am not stupid <laughs> right that i am also little bit of a good technician and adu adu kaanikkanulla oru chance maane to show that see i can do a little bit and i hope that you like nan seidha aa work ningal ishtapatto and kaanunavarum adu ishtapadum because anganeyana chemistry varunathu ipo njangal tamila chemistry vandale aa chemistry avula poi to audience kaanum എന്നാലെ അത് കൺവിൻസിങ് ആവും എന്നാലേ അവർക്ക് അതോടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും അപ്പൊ ആ എമ്പം തന്നെ അവിടെയും ക്യാരി ഓവർ ആയി പോണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒന്നിച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷനില് ഒരു ഇമ്പം ഉണ്ടായി ഇമ്പമായിരുന്നു നല്ല സീനുകളിലായിരുന്നു ഇഷാദ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പേര് പേര് ഭയങ്കര പേരാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ പേര് അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇമ്പമാണ് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് എന്നോട് നമുക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ലാലു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ലാലു ചേട്ടന് ഫിക്സ് ആണ് എന്നോട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ലാലു ചേട്ടനാണ് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദീപക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് എന്നെ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ ആ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നത് അയാൾ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ് അല്ലെ ലാൽ ചേട്ടാ അയാൾ സിനിമ ഭയങ്കര അംബീഷൻ അപ്പൊ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ആണ്ടാണ് വീട് അപ്പൊ സിനിമ ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനിത് ഭയങ്കര വലിയ സംഭവം എന്നല്ല ഈ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആ അയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് നല്ല വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര എനിക്ക് കൊതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രാംരാജ് എന്നാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഇവ ഇപ്പൊ മിർജിച്ചു മറ്റേ ലാൽ ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മേടൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ഞാനിവരുടെ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒന്നിക്കാൻ ഒരു പൊതുശത്രു ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു യൂത്ത് വിങ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ ഒരു യൂത്ത് വിങ് നേതാവാണ് വളരെ എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൽ ചേരനായിട്ട് ലാൽ ചേരനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ ഒരു സീൻ ഒരു സീൻ രണ്ട് സീനൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നതല്ലാതെ ഒരു മുഴുനീള വേഷം ചെയ്യാൻ ലാൽ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ ഭയങ്കര സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊക്കെ കൊതിയോടെ കണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വെച്ച പാതയത്തിലെ വേഷം കൊണ്ട് മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരുപാട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് വേഷം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൊതി ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ലാൽ ചേട്ടൻ കാണുമ്പോഴുള്ള ഇതുള്ളോ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വളരെ കുട്ടികളുടെ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കയറുന്നൊക്കെ വെറുതെ ഒരു തമാശ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് നമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒട്ടും ഒരു സമയത്ത് പോലും അയ്യോ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്നോട് താരതമ്യം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ നടനും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അധികം സീനിയോറിറ്റി ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എത്ര കംഫർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്ര രീതിയിൽ ആ സീനുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കയറി മുനെ അങ്ങനെ അല്ലടാ ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈസിൽ അല്ല ഈ സിനിമയിൽ കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളൊന്നുമില്ല 
അല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ലാൽച്ചേട്ടന്റെ ഒരു കൂടെ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മമ്മൂക്കാരുടെ കൂടെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അതേ സുഖവും അതേ സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ഞാൻ സത്യം സുഖം പിന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലാലിന്റെ ഒത്തിരി സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ വരുന്ന സമയം ഞാൻ ആക്ച്വലി മലയാളി അല്ല അല്ല ആ സമയത്ത് മലയാള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്പം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് വന്ന് മീര ആണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് മീര ഓക്കെ അന്നേരം ഞാൻ മീര വന്നു മീര അപ്പുറം ഇരുപ്പുണ്ട് എന്നെ വിഷ് ചെയ്ത് ഞാനും വിഷ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി എപ്പോഴൊരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കോ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ വേറെ ലൈ വേറെ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ വേറെ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടാതെടി കുയിലെ കണ്ണനുണ്ണിയുറങ്ങണം പിന്നെ അതൊരു മീര എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി അല്ലേ അത് ഓർത്തു വെച്ച ആ സമയത്ത് പാടിയെന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഓർത്തപ്പോ അതൊക്കെ പറയേ എന്നാലും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ മനസ്സിലെ ഇപ്പൊ കമൽ ഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭ അതല്ല എന്റെ ഉലക നായകൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പല പടങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ മദ്രാസിലായിരുന്ന കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഒന്നും മിസ് ചെയ്യല്ലോ ഒരു സിനിമയും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യല്ലോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പടത്തിൽ ഞാൻ പട എനിക്ക് പടം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് പോകണ്ടോ എന്നുള്ള അല്ല വിഷയം എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടോണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ല അന്നേരത്തേനും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഷൂട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കാണണേ ഇനി വീണ്ടും കാണണം നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേച്ചും വെടിയേറ്റം മഴങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിയും ഇതേം ഓഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് എന്റെ മനസ്സിലെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള സീനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആ സിനിമയിലെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇൻസിഡന്റുകൾ പക്ഷെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാ ഇപ്പൊ ഇർഷാദിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അത് പേര് മറന്നുപോയി ഇർഷാദിനെ ഞാൻ വിളിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇർഷാദിനെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു നല്ല വേഷം ഞാൻ കണ്ടു അന്നേരം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സിനിമകളിലും പുതിയ പിള്ളേരും ഞാൻ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത എത്രയോ ആക്ടേഴ്സും എത്രയോ നടന്മാരും നടികളും പുതിയതായിട്ട് വന്ന് ഒരു സീന് മൂന്ന് സീനും ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്തുന്ന ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമെന്ന് വിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന സിനിമ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ വർക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുക എത്ര നടന്മാരാണ് എത്ര 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 നടിമാരാണ് അതില് ത്രൂട്ട് വന്നേക്കണ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതല്ലാതെ ഒരു സീനിൽ വന്നിട്ട് ഞെട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കൃത്യമാണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഈ അതാണ് ഈ പുതിയ തലമുറയോടുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അതാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സും പൊളീസേഴ്സിനോടും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതൊക്കെ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരൊക്കെ ഏതായാലും ഇവരാരും ഇത്ര നല്ല ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കണമെന്നല്ല വർഷങ്ങളായ സ്റ്റേജിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇവർ വായിച്ച് പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ത്യാഗം അനുഭവിച്ച് വേദന അനുഭവിച്ച് വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയേക്കണമെന്ന് അവരെ കാണാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് സ്കോർ ചെയ്യുമോ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തേടിയെടുത്ത് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഡയറക്ടേഴ്സും ആ റൈറ്റേഴ്സും ആ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ക്രൂവിനെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ബഹുമാനം തോന്നുന്നത് ക
പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എന്ന് കാണിക്കാം ഉടനെ അവര് മൊബൈലിൽ ആ യെസ് ഈസ് ഗുഡ് അല്ലെ ഇവിടെ പിടിക്കുക എല്ലാരും പേരോടുത്തിരിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കോമഡി സെൻസ് ഉണ്ട് മുകേഷ് പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്മാരും നടികളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നാലഞ്ച് പേര് ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് അത് ഏത് രീതിക്കുള്ള കോമഡി അതായത് അത്രയും നടന്മാരും നടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് മുകേഷായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണല്ലേ അല്ല ഓർത്തിരുന്ന ഒരു സീൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ പാട്ട് പാടി കേപ്പിട്ടില്ലേ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാണ് മീര മേഡത്തിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നതെന്നുള്ളതാണ് എസെൻഷ്യലി അവർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് അവരെ കയ്യിലെ കിട്ടാത്തത് ബിക്കോസ് ദ ലൈക്ക് ദ സിമ്പിൾ ലൈഫ് അവർക്ക് വെറുതെ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിൽ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു വാച്ച് ആൻഡ് ലേൺ അത് all the great actors i have been very fortunate and urbaade nalla technicians urbaade nalla great artists node abhinayikkanulla opportunity enikku kittittunde from bombay to tamil to you know telugu ellathilum malayalathilum finally adu ee kanda same quality aanu ellavarilum the greater they are the simpler they are the more humbler they are so നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ വി ഡോ ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് എനിത്തിങ് നമ്മള് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ക്വയറ്റ് നമ്മള് വായ മൂടിയിട്ട് ഇരിക്കണോ നാമ ഏതാ അവങ്ങ പേസ് എടുത്ത് നെറിയെ എടുക്കുക അത് കേൾക്കണോ അത് കേട്ടാ നാമ ബെറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആകണം അല്ല ഇരിക്ക തമിഴ് വന്നു പക്ഷെ അഴിച്ചോട്ട് ഒത്തിരി തമിഴ് പറയുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും വരികയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് വന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സിനിമകൾ ഇല്ലാതെയായി വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ് സിനിമയിലേക്ക് സജീവമാകുമല്ലേ മലയാള സിനിമ അല്ലേ നമുക്ക് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ കേരളം ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ മോനും പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേരളയില് പിന്നെ മമ്പറ സാറിന്റെ സെക്കൻഡ് പടമാണേത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ആദ്യം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്തത് അത് ഓൾറെഡി റിലീസായി നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പോകുന്നുണ്ട് ഗോയിങ് ഓൺ പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ചെയ്യുന്ന ആ ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടിയത് അതാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വീണ്ടും മീര എന്നൊരു ആക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചത് ആ സീരിയലിലാണ് അതിന് കിട്ടിയ ആ മൈലേജ് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്നത് തന്നെ കേട്ടപ്പോഴും ആരും ഇല്ലാത്ത എന്റെ കൂടെ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹൈദരലി നിന്നോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മള് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കഴിയുന്നു കൃത്യമായിട്ടത് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കും അതിന് കൃത്യമായ പുള്ളി മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കും ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ നല്ല സിനിമ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള നല്ല ധാരണ ഉണ്ട ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ലാലു അലക്സ് ചേട്ടനൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവരെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം സിനിമ കാണാതെ ഒരു സിനിമയെ കൊല്ലരുത് സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് മോശമാണെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ കാണാതെ സിനിമയെ കൊല്ലുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവണത മാറ്റണം ഒരാളെ വ്യക്തിഹത്വ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറണം ഒരാളെ അഭിനയിക്കുന്ന സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിഗത ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ കൈകോർക്കാൻ ഒത്തിരി ആളുകളുമുണ്ട് ആ പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യും ഈ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ ചോദിച്ചാൽ ഈ സിനിമ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും അമ്പതും നൂറ
ഞാനെന്നെത്തന്നെയാണ് <laughs> അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില് ഞാനിപ്പോ നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മയക്കം വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല 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 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തുണ്ട് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുക നല്ല കഥകൾ കേൾക്കുക നല്ല ഡയറക്ടർ നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ വരുക എനിക്കിപ്പോഴും നാല്പത്തെട്ട് വയസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരൊന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല നല്ല കഥകൾ വരട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമയിൽ ഇനിയും അളിസാന നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം മീരാ മേഡത്തിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടും ഋഷാദ് എന്തായാലും കാണാനുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇനിയും ഒത്തിരി സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ ഒത്തിരി നന്ദി